Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Pastor Ray. Magandang hapon din po sa nanonood sa atin, sa ating live. Magandang hapon po sa inyo. Amen. Bilang pa simula, tumayo po kayong lahat at tumawit po kayo para sa ating Panginoon. Let's sing first song, the song and song.
1 to 8, the Bible says, Blessed are they unto five in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him with a whole heart. They also know it do it, no iniquity. They walk in his ways. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Then shall I not be ashamed. When I have respect unto all thy commandments, I will praise thee with uprightness of heart. When I shall have learned thy righteousness judgment, I will keep thy statutes, O forsake me not utterly. This is the walk in God's way. Always walk in God's way, and God will never lose you. Let us come to the Lord and pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for the singing. Thank you, Lord God, for the words that we read a while ago. Thank you, Father God, for the time that you have given to us today. Lord, we thank you because still we are alive. We are still uh, living with your grace and by your grace, Father God. Lord, if there are any sins we found in our lives today, call Panginoon and siyang magpagawad, maglinis, at magbigay sa aming Panginoon ng pag-asa upang kami, Lord God, ay magkaroon ng pag-asa mula sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, today as we come to you and humbly go before you, Father God. Speak to us, Father God, today. Whatever message that you want to impress with us, Father God, Ikaw siyang maguna sa amin. Salamat, O Diyos, Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. amen. Magandang, magandang hapon po sa inyo lahat. To God be all the glory because we are here now again. And uh, I thank the Lord for the presence of each and everyone na nag-join po ngayon sa ating open service. And I know excited, you're so excited to finish our lesson kaninang umaga ang ating part 2 ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I hope also those brethren who are not able to come here presently ay uh, nanonood din po kayo sa inyong mga tahanan upang tapusin po ang ating pong naiwang pang dalawang puntos ng ating pag-aaral po ngayong araw na ito. Na magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng paalala how to continue and how to live perfectly in the sight of God. Yes, Today is our Desire Sunday, uh, Desire Sunday, Hearts Desire Sunday. And of course, sa lahat naman ng ating mga pagnanasa, meron po kaakibat na responsibilidad. And we hope na naiintindihan po natin what are those responsibilities that God has given to us for us to fulfill His commandments and for us to be blessed. And I thank the Lord because I know nag-sink in sa mga isip po natin at sa ating puso at sa ating buhay na hindi lang po ito ating narinig ng ating dalawang tenga at nakita ng ating mga dalawang mata kundi nawa ang dalangin ng inyong pastor ay inyo rin namang maunawaan at may apply po ninyo sa inyong buhay pananampalataya sana hindi lang po ito maging uh, papasok sa kabilang tenga at dalawa sa kabilang tenga sana hindi tayo maging immature at hindi tayo maging isip bata pagdating sa bagay ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. And today, I really do believe that God has something to do in our lives through His words and by His words. And to God be the glory because we know na meron pong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen. And uh, uli, binabati po namin ang lahat po ng kapatid na nandiyan po nanonood sa kanilang mga tahanan, ang Tabernacle of Faith Baptist Church, ang MIBC Maragundo, sa pangunguna ng ating mahal na pastor, Pastor Ramiro Adona at ng MIBC Brethren. And of course, our dear pastor from MBC, Pastor uh, Dora Miller, and Baranat about the church brethren from Macana, Texas, USA. And of course, Sister Leticia from Mexico. Thank you so much for your faithfulness, my dear sister. It's early in the morning. I think it's 3 o'clock or 4 o'clock in the morning in your place there in Mexico. Thank you so much. Muchas gracias for your faithfulness for being with us to our service today. And of course, I would like also to greet all the brethren from different places. Lalo na yung mga membro ng Tabernacle of Faith, si Sir Maricar Tijano, our first uh, bird, no? siya po yung taong na uh, nakinig at nag-online. And of course, si the sister Alani Elsie, Yodani, sa mga tagribad mong bansapang, thank you so much for your faithfulness 
for joining us sa ating gawain po ngayon. Okay, so without any further ado, para sa ating maghaharap po ng salita ng Panginoon, makarilig muna tayo ng special number, and now we will study the Word of God. Tawin po natin si Sir Casey Montero. Ay, hindi, Dulgini. Amen. Okay.
Thank you so much, Sister Casey, for that special. Magandang hapon po sa inyo lahat. Amen. Uh, I, I was praying a few hours ago because one of our sisters in the Lord asked me and approached me after the met after service kaya ng umaga, and she said, Pastor. Uh, bakit hindi mo kausapin si Pastor Adona because one of his uh, relatives are uh, ay meron property dito sa Ciudad Nuevo baka ilibenta wow. well, actually we're praying for that to acquire our own property para sa gawain ng Panginoon then uh, actually Narinig ko na rin naman yan na mayroong property nga. Lupa lang po yun. Actually, yun ang prepare talaga ako personally. Lupa lang talaga para isa lang natin kung paano natin tatayuan ng church. And uh, I called Pastor Adona uh, an hour before uh, we start. And uh, sabi ko, Pastor, yun nga, ganyan, ganyan. And we're praying for that. Sabi niya, sige, tatawagan ko. Uh, nasa ibang bansa yung may kanya ng mga. And Pastor Adona uh, texted me, called me good news. Good news lang. <laughs> Yan lang. Continue to pray. Amen? Continue to pray for, for that property. Are you excited? Amen. Actually, yung sinabi sa akin ni Pastor, sobra ako na excited. No? But we want to confirm if that property are for leasing or for selling. Pero ang prepared natin is uh, to buy, no? To purchase a property para para sa ating uh, gawain dito sa Ciudad Nuevo. Kahit saan. Basta dito sa lugar na ito ng Ciudad Nuevo. So, uh, I'm so glad and happy and blessed for, for that uh, Good news, a blessed news. At pag-uusapan na lang kung kung magkano. Amen? Kung magkano. And uh, the owner, yung kanyang relatives ay nagsabi, kailan ba gagamitin? Sabi ni Pastor, pwede next month. Let's continue to pray na hipuin ng Diyos ang kanilang puso. No? Yes, we don't have enough money to, to buy property. Because for ang property rate is very expensive. Can you imagine this place, 1.4 million of it? No. Ang tingin mo ba, pag ina-place ito, 1.4 million of it? Parang hindi naman 1.4 million. Diba, binigin mo na lang, 100,000. Ayaw. Nagalit sa akin. <laughs> but you know, I thank the Lord because God will provide. Amen? Amen. Ang Diyos, ang bahala. Just dream, kasi sabi ko, Lord, nagdilim ako na isang araw ang church natin, ang gawain mo rito ay matatanyan at uh, ikaw ang mababakuriyan. Hindi ang sino mang magtatayo, kundi ikaw ang Diyos dahil sa Himalang gagawin mo sa buhay natin. Okay, so let's study the Word of God. Are you ready? So, kanina kumaga pinag-aralan natin about Matthew chapter 6 verse 33. Nang sabi doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. With the title of the Christian putting first things first. No? Ang paglalagay ng isang kristyano, no? o yung uh, pagpapriority ng isang kristyano, kung ano ba talaga ang dapat i-priority sa kanyang buhay. No? At uh, dito, kita natin kung paano Uh, tinuruan tayo ng uh, salita ng Diyos para ma-numnum natin. No? Let's all stand up and open our Bible to Matthew chapter 6, verse 33. Let us read together with a lovely voice and conviction. Uh, the Bible says, begin, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Pagtalain mo ito at maging uh, Aral po sa amin at makita namin ang anumang bagay na gusto mong ituro sa amin, Lord God. Kanina, we're able to discuss uh, the things that we need to do for us to please you, to prioritize you, 
and for us to be able to be blessed. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ikaw makita, hindi kami. Amen and amen. amen. The Christian putting. Alam nyo, nung binabasa ko po yung yung particular verse that you God and His righteousness, nung kinagulay-gulay ko siya, may mas malalim pala rito na dapat gawin. No? Para tayo po ay pagpalain upang ang Diyos shall be added unto us all the things that we are desiring. No? Yung minanais ng ating mga puso. Sabi rito, but seek ye first the kingdom of God. No? Yung but seek ye first the kingdom of God, nakita natin dito na doon sa unang-unang point yung pinag-aralan natin kanina na the first among the Christians' companions should be the Lord Jesus Christ. At dapat ang unang-unang kasama ng mga Kristiyano ay ang Panginoon, hindi ang isang libutan. It means, let us seek God first. His kingdom. His kingdom. No? Yung kaharian ng Diyos. And we are able to seek God's kingdom kung hindi natin kasama ang Panginoon sa ating buhay. We are able to seek kingdom of God if we are seeking the kingdom of people, of the, of the world. Kung kasama natin ay mga worldly, activities natin ay worldly, at ang mga ginagawa natin ay nasa mundo, definitely we are not seeking God's kingdom. Amen? And we know that kapag ang Diyos ang kasama mo, lahat kaya mong gawin. Nothing is impossible with the Lord. And Philippians 4.13 says, I can do all things through Christ, which threaten me. And, and Romans chapter 8, no, we are more than can conqueror. And no one can separate us from the love of God. Kapag pinasa mo at 8.33 and, and the preceding verses, nasabi doon, we, no one can separate from the love of God because we are more than conquerors. So, ibig sabihin na ito, when you're seeking God's kingdom, you are in a good place. Pero, may kaakibat na responsibilities when you are in the kingdom, kingdom of God. Meron tayong kaakibat na responsibility. Yun yung kanina ang pinag-usapan natin kanina, yung responsibility natin. First, dapat po tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. That the first among Christians book should be the Bible. This is the second part na kung binasa natin doon, that but seek ye first the kingdom of God. No? Kasama natin ang Diyos. Yung pangalawa doon, yung in His righteousness. How do we know the righteousness of God? How do we know the goodness and greatness of our Lord Jesus Christ? How do we know and, and, and reflect or imitate God's character, God's attributes, God's manner, or let's say, God's righteousness. If you and I did not follow or abide from the Word of God, or maybe not in heed the Word of God in our lives. That's why for us to be blessed, not only to seek His kingdom, but to imitate His righteousness in our lives. To see, makita sa bawat isa sa atin ang katuwiran ng Panginoong Heso Kristo. At paano yun sa pamamagitan na ang priority mo at priority ko ay ang salita ng Diyos. No, makikita natin dito. At kapag binasa mo ang salita ng Panginoon, matututo tayo ng lahat ng bagay. Na lahat ng parang mahirap sa ating paningin ay magiging madali sapagkat alam natin sa salita ng Diyos ay may salita ng pag-asa. In the Word of God, there is hope. And from the Word of God, there is life. And from the Word of God, we can, we can able to say that we are more than conquerors, that we are victorious. Na parang ang hirap-hirap tignan ang buhay ng tao, pero kapag nakatingin ka sa Diyos, walang imposible. If you are confused, ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nga ang isang tao, kapag ang kanyang paningin ay nakatingin sa ilalim, 
discouragement at kamatayan ang maiisip. Kapag ang tao nakatingin sa paligid, discouragement, disappointment ang makikita. Subalit kapag nakatingin ka sa langit, makikita mo na mayroong pag-asa sa Panginoong Isa Kristo. Sapagat alam mo sa salita ng Diyos ay may salita ng buhay at mayroong salita ng pag-asa. At kapag ito, kasama mo ba ang Diyos at ang kanyang salita ay inyong pinagbubulay-bulayan, meditate day and night, hindi na mahira para sa iyo sumunod sa anumang instruction ng Panginoon na pinapagawa. And it's very clear for each and everyone as a Baptist, one of the distinction of our Christianity, of our living as a Baptist. Are we Baptists here? Amen. Amen. We are all Baptists here. Amen. Meron tayong dugong Baptist. At kung ikaw ay Baptist, na na kay Kristo, ang libro, ang siyang final authority ng inyong pananampalataya at ng gawa. But the Bible is the final authority of our faith and practice. Dapat evident niya sa buhay natin. Dapat nakikita sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay salita na nasa atin. At hindi na tayo mahihirapan sa anumang gustong gawin ng Panginoon para sa atin. At kung binabasa mo yan, ang salita ng Panginoon, maging ang pagkakaloob ng sinasabi doon sa pangatlong puntos na ating pinag-aaralan na ang sabi po doon na the first part of the Christian earnings should be the type ay hindi na natin po problemahin at pagtatanulan. At kukwestiyonin pa si pastor, pastor, bakit lagi kang nagpipreach patungkol sa pagbibigay? Bakit ang church lagi na lang mayroong giving? Bakit ka bibigay pa lang namin sa building? Meron ka na naman dito sa Good Samaritan. Meron ka na naman ganito sa feeding program. Meron ka na naman sa soul winning program. Kabibigay ko lang ng tithes. Kabibigay ko lang ng offering. Ngayon, magbibigay na naman tayo. Pasto, ang daming bigaya na dyan sa, sa, sa church ninyo. Ano ba yan? Pera-pera na ba yan? Hindi ka na mahihirapan. Ironically, pag binasa mo ang itong third point natin, that the first part of the Christian's earning, from the word earnings, ano sa Tagalog ng earnings? Kita. Pastor, paano ang kikita ang isang Kristiyano dyan kung magbibigay ng tight? Ironic, ano? Dati Kim. Pero yung maglalabas ka ng pera, kumita ka ba yun? Hindi. Pastor, baka the first part of the Christian's cost ay magbibigay ng tight. Hindi po yun ang design ng Diyos. Kaya nga ang design ng Panginoon, principle ng Biblia, kung kayo ay nakapakinig kanina at naunawaan ninyo, biblical po ang pagbibigay ng tithes. Okay. Sabi ng Biblia, ito itinuro ni Kristo. Sa so Luke chapter 11, verse 42, ang sabi niya, but who, you Pharisees, for you tight mind, mean, and rule in all manners of herbs. Ito yung kanilang uri ng pagbibigay. No? And pass over judgment and the love of God. This ought you to have been done and not to leave. Huwag niyo raw kalimutan at huwag ninyong pababayan ang pagkakaloob. Sabi ng Panginoon, hindi si, Chris, hindi, hindi si Pastor nagsabi niya. Tinuro po ng Panginoon yan. Kaya nga kung you're seeking the kingdom of God, yung salitang and His righteousness, dapat nauunawaan natin. Because God is the one who instructed His command. Not the pastor, but the Lord Jesus Christ. And also, Apostle Paul emphasized tithing. Diba? In-emphasize niya yan, in-elaborate niya pa yan. Sa book of 1 Corinthians chapter 16, verse 2, sabi niya doon, upon the first day of the week, let every one of you lay by him store as God had prospered him. And there be no gatherings when I come. Sa 96, lang ano, ng 28, ng 1st, 2nd Corinthians, sabi nito, but this I say, he will sow it sparingly, shall reap also sparingly. Ang sinuro po ang naghahasik o nagtatanim ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti. Actually, this principle 
that Apostle Paul shared with us ay yung principle ng giving. Yung tinatawag na principle ng sowing and reaping. Okay? Pagkindihan nyo? Pero pagbibigay, kailangan mo magtanim para ikaw ay umani. Parang sa pagkatanim po, sino mo nagtatanim dito? Di ba? Kailangan mo manakit ng sanga para yung sanga na yun magbunga. Tama? So, meron kang gagawin na tag rito, sacrificial. May sacrificial ka, kailangan mo pang bungtalin at magtanim. Kasi hindi naman yan magbubunga basta-basta. Ganon din sa pagtatrabaho. Kaya nga ka pumapasok ng ginsenas katapusan. No, ng, ng, ng 26 days a month para sumeldo ka ng ginsenas katapusan. Huwag ka lang magbamadaling umuwi. Baka maaksidente ka. No, ati, ato no, ati, seriously no. Daan-daan lang. So, kailangan may sakripisyo. Kailangan merong pagtitiis para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. At ang pagsunod sa katuwiran ng Panginoon, medyo mahirap. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos at hindi mo iniingatan sa puso mo. Kaya ka nahihirapan magbigay because hindi mo alam ang prinsipyo ng Biblia patungkol sa pagbibigay. Ang sabi pa rito, because the tithe is a return to God for His blessings. Ang pagkakalog daw ng ikapo ay ang pagbabalik sa Panginoon ng biyaya. Biniyaya ka ng Panginoon. No, sa buhay ni sa buhay po ni ni uh, Jacob, no, kita natin dito sa Genesis 28:22, mula pa sa simula, sabi niya, at the stone which I have set a pillar, dito sa batong ito magtatayo ako ng isang ng haligi, no? At ito po ay gagawin pong tahanan ng Diyos. And of all that thou shalt give me, at ang lahat daw na ibibigay sa kanya, sabi niya, I will surely nakakasiguro ako na ibibigay ko ng tenth. Sampu. Unto thee. Sa Panginoon. Actually, 10% is a standard. Do you think God is deserved for the standard? Kaya marami pang higit pa sa tenth. Minsan may 20%. Minsan may 30, you know, Colgate Panmolid, si Mr. Colgate, how much he gave to the church, yung kanyang tithes, more than 50% ang kanyang binibigay para sa Panginoon. That's why Colgate Panmolid, abundantly, tremendously blessed by God. Sabi nito, I will surely give the tenth unto thee. Meron pong puso ang mga anak ng Diyos na nakakaalam sa At sabi niya, All that shall give me ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay surely ibabalik ko ng 10% sa Diyos. Tenth unto me. Nakakasigit na kalungkot, no? Pag dumita ka ng... Kaya nga, susubukan niya ng Panginoon, eh. Hanggang saan ang faithfulness mo? Sabi ng Panginoon, sabi mo, Pastor, parang nihirap. Hindi naman earning siya. Pero mo, kung kumikita po ako ng 30,000 monthly, ang ibibigay ko sa Panginoon, magkano? 3,000. Pastor, pwede ka na pang bilhin ng ulam niya sa isang linggo eh. Pwede ka na pang bilhin ng ulam niya lang ng gas sa ito. Pwede eh. Okay, listen to this. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 10. No? Because by tithing, dahil sa pagkakaloob ng ikapo, Christians will receive a blessing in this life sa kanyang buhay. Sabi doon, Malachi chapter 3 verse 10, Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house. The purpose, why you giving your tithe to the storehouse, let's say to the church, is for the church have a financial stability for the expenses of the church for the uh, the food for the for the any errands na babayaran ng church at maging pagtulong din sa mga kapatiran pero hindi ito tayo magfo-focus ang sinasabi dito yung encouragement and prove me now subukin niyo ko here with 
Say the Lord, sabi ng Panginoon of hosts, If I will not open, listen to this, read it together. If I will not open, katagalogin ko ha, kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit and pour you out a blessing at ibuho sa inyo ang pagpapala that there shall not be room enough to receive na walang sukat na paglalagyan na sapat sa inyo ng God. My friend, this is the very words of God, not the very words of your pastor. What I'm talking about here is your faithfulness. If you're saying that you are personally prioritizing God in your life, dapat alam mo ang salita ng Diyos. If you're seeking God in His righteousness, dapat alam mo, hindi ka masasaktan na sumunod sa Panginoon. Let us make it a broad explanation about giving. Okay? So I able to discuss to you about the tithe. I don't want to elaborate more. Because I already gave it to you the biblical principle about tithes and offering. Okay? Or the tithe. Let's go to the general form of understanding about giving or investment. Hindi lang po pinag-uusapan dito yung pera. Kasi kung pera lang pag-uusapan, baka sabihin nyo si pastor ay pera-pera. But what I'm trying to say is, kahit hindi ka magbigay, ang Diyos mayaman. Did you understand that? Amen. Hindi kailangan ng Diyos, kung hindi naman tapat ang puso mo at masaya ang puso mo na magkalawag sa kanya at napipigilan, para kang pariseyo. Okay? Pero kahit maliit na halaga lang ang ilagay mo dyan, pero taos sa puso mo, masaya ka, ang sabi ng Panginoon, I will bless you. I will bless you. Maraming testimonyo sa Biblia at maging sa panahon po natin, who gave their last meal, God multiplied that. Okay, let's put it to the general, in a broad manner of explanation about giving. Okay. Hindi lang po ang pera ang malaga sa Diyos. I'll give you three T's. Okay? Number one, your time. Importante ang oras mo sa Diyos. That's why, if God is your companion, magkakaroon ka ng maraming oras sa Diyos para sa eksikin, pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Ang sabi ng Psalms chapter 1, no? verse 2, kanina yung binasa natin kanina, Psalms chapter 1, verse 2, na sabi rito, so Psalms chapter 1 verse 2, ang sabi rito, but this, but his delight, ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Panginoon. This pertaining to the one who are not walking in the walk of ungodly, not seated in the seat of scornful, not standing on the, on the, on the uh, way of the sinners. But ang sabi rito, kundi siya ay masaya, but his delight is in the law of the Lord, of the God. Ito yun, yung salita ng Panginoon. Ang sabi rito, and in His law, that He meditate day and night. Na pinag-aaralan niya ang salita ng Panginoon, araw at gabi. Sabi rito, verse 3, And He shall like a tree planted by the rivers of water. His leaf shall also not wither, hindi raw nalalanta, and whatsoever He doeth shall prosper. Hello? Ganda, no? Kung alam mo ang salita ng Panginoon, magbibigay ka ng tapat na oras, sapat na oras, at sobrang oras sa Diyos, sapagat ang Diyos ang nagbibigay ng oras para sa Diyos. Let's go to the second key. How about your talents? Hello? Magaling ka kumanta, pero ayaw mong kumanta, kasi hindi ako. Ayaw ko mong kumanta sa Panginoon. Pero sa Facebook, tiktok ka ng tiktok, kanta ka pa ng kanta. Pastor, ayaw ko ba, hindi pa ako marunong dyan sa laptop ko eh. Kasi si, si sister, si Mami Shayna lang po ang baala niya kasi baka nalilito po ako. Yung ML niya, pinagtsagaan yung pag-aaralan eh. Tapos yung pagpipindot ko ng PowerPoint, hindi po mapagawa. Yung mag-video ka nga lang niya, panganak na nangalak na si Ate Cherish, sino nang papalit sa kanya para mag-coverage? 
Gusto na hihiya po ako. Ay, yung mag-ano ka nga yan, mag-ganong-ganong-ganong ka pa. Hindi ka na hihiya. Tapos, yung mag-coverage ka na ng preaching ni Pastor, ng service natin, sasabihin mo, hindi ka marunong. Wala ka ng oras at ayaw mo lang ipagamit yung talent mo. Hello? Kung talagang gusto mo, isip ang kingdom ng Panginoon at gawin ang kanyang righteousness, copyate, imitate, give your time and give your talent to the Lord. At kapag ginawa mo magbigay ng oras at ng inyong talent sa Diyos, kahit ang pagbibigay ng pangatlong king treasures ay hindi na magiging problema sa iyo. Kasi alam mo, ang sabi ng Biblia, whatsoever you do with, God will trust for you. Sabi ng Malakay, prove me. Prove me kung hindi ko buksan ang hintala ng pagpapala sa iyo dahil sa iyong katapanan. Ngayon po, pugdahan natin yung ikaapat. So, ang ginagawa natin ngayon, sinik natin yung kingdom of God. For seeking God's kingdom, let the Lord Jesus Christ be our companion. Maging kasama natin sa ating buhay. Saan ka man naroon, dapat kasama mo ang Panginoon. Nag-aaral ka, dapat kasama ang Panginoon para makabuid mo yung pakumopya. Yung cheating. Dapat kasama ang Panginoon, pag nasa bahay ka, may tindahan kayo, makabuid mo yung pangungupi. Kung nagkatrabaho ka, makabuid mo yung pag-uwi ng band paper. No? Makabuid mo yung pagkuha ng golpe, hindi naman sa'yo. Yung pagnanakaw ng oras na dapat nagtatrabaho ka, pero kung ano-ano pinagagawa mo, wala bang alas 5, nagmi-makeup ka na. Wala bang alas 5, kung ano-ano, uwi. Tapat ka. Kasama mo kasi ang Panginoon eh. Ngayon, yung sinabi niya, and His righteousness, ito na yung pinag-uusapan natin. Una, dapat ang Biblia, lagi mong kasama. Pangalawa, dapat ang earnings mo, yung pag-ibigay sa Panginoon. Pangatlo, the first among institution honored by the Christians should be the church. Yung gaw na ako na doon na binibigyan ng pagpapahalaga ng institusyon, kundi ang simbahan. It means, hindi tayo magpapabaya sa church. Hindi tayo magbawal ang saysay sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo magbibigay ng alibay para hindi ka mag-church. Kahit na may sakit ka, kahit na masama ang pakiramdam mo, kung nakakalakad ka pa naman at hindi pa naman napipigilan, mag-church ka. Kahit ang trabaho ang bumigil sa iyo at alam mo namang against yan sa Panginoon, talagang unahin mo ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Tapos may kasunod pang Romans chapter 10 verse 25. Anong sabi? Romans 10 verse 25. Awag daw natin pabayaan ng pagkakatipong-tipong gaya na naman ang ginagawa ng iba. Hindi na babawasan kundi na dadagdagan and so much, and so much the more. No, ano sabi doon? Romans chapter... Uh, Sama yan? Hebrews? Hebrews. Nabito na si Pastor. Ano sabi ko? Ay na? Romans. Romans sa sabi ko. <laughs> Mali. <laughs> sorry. Hebrews chapter 10 verse 25. Ano sabi doon? Not forsaking... The assembly of what? Of ourselves together. As the manner of some is. But exhorting one another. And so much the more. Hindi na babawasan. Kundi na dadagdagan. Amen? Hindi yung... Pastor, hindi mo na pakuaatin na. Dapat ka na dadagdagan. Mag-soul winning. Mag-share. Nadadagdagan ang gawain ng Panginoon, na pagsasama-sama ng Panginoon. Kaya kita natin dito, that the first among institution honored by the Christian should be the church. Bibigyan ng pagpapahalaga ay ang simbahan ng Panginoon. Pag may nakita kang kalat kahit sa peraso, dahil alam mong simbahan ito na binigyan ng Panginoon ng pagpapahalaga, kunin mo yung basura na ito. Kasi tahanan ng Diyos. Pag may nakita kang hugasan, baso, na nakakalat dyan, huwag mo lang tignan dahil hindi gagalaw yan. Wala kang telekinetic powers. Nadilipan mo. Mahugas ang ganun. Hindi ka lang yun. Pag may nakita kang basura doon na nakakalat, huwag mo sipasipain. Walisin mo at inalis sa baso na hat. 
Kung talaga binibigyan mo ng pagpapahalaga ang simbahan ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, dapat alam mo kung paano maging malinis sa loob ng Church. Pastor, lagi na lang po ako. Lagi na lang, wala nang tumutulong sa akin. Buti pa, ginagawa mo yan. Dahil alam mo kung bakit? Hindi ka naman yan gumagawa para mapakurihan ka. Gagawin mo yan para bigyan ang kalagulan ng Diyos sa buwan. Huwag mo isipin na ikaw na lang paulit-ulit na gumagawa para sa church. Dahil kung iisipin mo yan, baka mahawa ang pastor niyo. At sabihin ni pastor, paulit-ulit na lang ako nagpipreach. Si Brother Ryan naman, o kaya si Brother Mark na lang naman mag-preach next Sunday. Amen? Sa hapon. Amen. Kasi Brother Mark. Preach on. Amen. Preach on. Bigyan mo ng ganang at pagpapahalaga ang church. Young people, listen to this. Kung ikaw ay hindi nagbibigay ng pagganang at pagpapahalaga sa tahanan ng Diyos, I am pretty sure sa bahay ninyo, pura rahat. Okay? Kung ikaw ay hindi nagbibigay ng pagpapahalaga ng kalinisan sa loob ng church, pupunta ang kita sa bahay mo, sigurado ang bahay mo bude ganyan. At ang kalaro mo dyan, daga, ibis. Why? Wala kang pakialam kung nakakalat ang mga gadget sa church. Wala kang pakialam kung ang, ang, ang pulpito ay maalikabok. Wala kang pagpapahalaga. But listen to this, bigyan mo ng pagpapahalaga ang gawain ng Diyos. Why? Number one, because the church has been purchased by the blood of Christ. Ikaw yun. At ang refleksyon ng tahanan ng Diyos kapag marumi, ibig sabihin marumi ka rin tao. Para sabi ni Sir Sal, tell me your friends and I will tell you who you are. Pero wala koneksyon yan. Gusto ko na sabi para maganda pakinggan at ikin, you know? The reason why we need to give honor the church because God purchased by His own blood. Acts chapter 20 verse 28, the Bible says, Take heed thereof, therefore, unto yourself. Ilagay mo to sa kukote mo. Oh, na, sa kawate. Ilagay mo ito sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo. Listen to this, sabi niya, To all the flock over the which the Holy Ghost has made, you are mercy to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Kaya ganun na lang ka-essential at ka-importante. Ganun na lang po yun. Kaya tuloy, wala na tayong pakailang kung sino na hindi umakating sa church. Napapansin niyo ka? Pag nawawala sa church, wala na pa kanilang pasto. Kaya niya, babalik din naman niya. Kaya tuloy, pati yung basura, wala ka na rin pakailang. Kaya pati yung mga nakal, sa kanilang lumaga, wala akong pakailang. Diyan pa kaya sa basura. Amen? Kung sa kanilang lumaga, di ko, binab- di ko ba binibisita yung mga hindi na umakating. Eh. Wala na nga visitation. Eh. Yung gasan pa kaya di sa lababo, mapansinin ko pa kaya. My friend, kahit ikaw pa ulit-ulit na magugas ng baso, baso ng church yan. At kapag nakita ng Panginoon na magaling kang maghugas, magaling kang maglinis, dati may naglilinis ng CR natin, eh, wala na. Pero pag nakita ng Panginoon na ang galing-galing mong magmap, ang galing-galing mong maglinis ng CR, ang galing-galing mong magwalis, magpunas ng upuhan, kapag sinasabi mo, sa upuhan na ito, nalilinis ko, merong kaliluang uupo rito, at kapag umuputan tayo, nilinis ako, siguradong, Babayaran ng Diyos ang kanyang kaluluwa at maliligtas ka. Ako ang nagbinis ng pastor. Hindi man ikaw ang nag-share, pero ikaw ang nagbinis ng upuan. Nang kumupo siya dyan, ang ganang ganda-ganda ng pakiramdam dahil malinis. Pastor, ako ang nagbinis niyan at naligtas. Nagbinis ka ba ng upuan? Ako nagbinis ka, pinag-pray mo. Lord, I pray in the mighty name of Jesus that this chair na nililis ako, ang upong bisita nito maliligtas. Did you pray for that? Lord, kapag nagwabalis po ako rito, Lord, yung dadaan dito sa napakalinis na pintuan na ito, daan na ito, pag dumasin ito, parang nasa langit sila. At pag pasok na ito, Lord, maliligtas sila sa pangangang sila ng Panginoon. Hindi nila pala, Lord. Kung baka po pinakita ang talat, hirap mo nang yumuko dahil meron ka ng atritis at ranyuma. Hindi ka nang mag-ayuko. 
My friend, ganun kahalaga ang gawain ng Panginoon because God purchased this church, you and I, by the blood of Christ. Because the Lord Jesus Christ is the chief cornerstone stone of the church. Siya yung hepe. Hindi mo mo siya nakikita, pero nakikita ka niya. Ano mo kung ganito ang motivation natin? Listen to this, Christian. Kung ang motivation natin bilang isang Kristiyano, Pastor, hindi ko po nakikita ang Panginoon, pero ang Diyos nakikita ako. Kaya anumang gagawin ko sa kanyang ministry, gagawin ko kasi siya ang epe ng church name. Hindi si Pastor, ako po ay, ano tawag sa akin? Hello? Ang tawag lang po sa pastor ay under shepherd. Sa ilalim ng shepherd. Kaya under shepherd. Or overseer. Kaya nga pastor eh. Hindi ako happy dito. Ang happy dito ang Panginoon. Hindi ako ang sikat dito. Ang sikat ang Diyos. In, kahit gano'n ka baka sikat na pastor, under shepherd ka pa rin. Kahit ang Diyos ang ating chief shepherd. Kaya nga sabi ng Bible, dahil ang Diyos ang ating chief cornerstone of the church, dapat gumawa tayo sa Diyos ng buong puso, ng buong pananampalataya, at buong pagsisikap. Hindi ka man makita ng inyong mga pastor, hindi ka man makita ng inyong nanay at tatay mo na nagsusumikap ka, hindi man na-appreciate ang mga ginagawa mo, pero ang Diyos nakikita ka at ang Diyos ay matutuwa sa iyo. Nung maaga ka sa church, mahuna ka sa church at hinanda mo na yan, Uy, sino gumawa na ito? Nahimik ka lang, hindi ka nagsasalita. Pag nahuli ko ang gumawa na ito, sigurado may premyo sa akin. Silent killer, ano? Ephesians chapter 2, verse 19 to 20, the Bible says, Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Hindi ka na iba. Hindi ka na bisita rito sa church. The moment you accepted the Lord Jesus Christ and Lord Savior, you are the member of this cornerstone. You are the member of this church. Kaya nga, meron dapat tayong responsibilidad. Hey, listen to this. Hindi ka boss dito para magkukumpas, magkukumpas, ay gawin niya, gawin niya, gawin niya. No. If you want to become a good leader, narinig na to. Di ba kay Mark, no? Kung gusto mong maging mahusay at magaling na leader, anong sikreto? You must be a good follower. Kaya hindi lang marunong sa mulut sa utos ng pastor mo at gusto mong maging good leader. Kaya hindi lang marunong sa mulut sa mga pinag-uutos ng leader mo tapos gusto mong maging katulad yung maging leader. Kung gusto mo talaga maging good leader ng church, maging marunong ka munang tagasunod ng utos ng Diyos. Be an example. Sabi sa kanta, be an example to believers. Ano masunod? Hindi nga alam, no? Hindi nga alam. Ako rin, hindi ko rin alam. Eh. Search natin yan. Kina natin dito, we are no more strangers and foreigners. We are fellow citizens of God. And the Lord Jesus Christ is our chief cornerstone. Kaya kung anong ginagawa natin, hindi ako, hindi ako tag-uutos. Gagawin ko yan. Taga-pulot, ano, taga-linis, taga-ayos. Gagawin ko yan. Why? Kasi I want to become a good example to each and everyone. Pero kung nakatayo ka lang, meron tayong dito yan eh. Papansin nyo, nag-linis tayong lahat, tapos siya nakatayo lang. Kailangan niyo ba siya kasi hindi yan? Hindi ko na sasabihin. Lalaki yun. Ay, hindi. Bising-bisi tayo lahat. Pero ang sinasabi ko rito, lahat tayo merong responsibility to perform and that is to bring glory our God. Kahit maliit lang na ginagawa mo, balang araw kung magaling ka maglinis ng CR, tatawagan ka ng Diyos at ibibigay sa'yo ang gintong tinuturo. Kung magaling ka magbibigyan ka ng gintong map ng Panginoon. Kung magaling ka magpunas ng mga lukuhan, bibigyan ka ng gintong pamunas ng Diyos. Ay kung tamad ka, bibigyan ka ng gintong katamaran ng Diyos. Problema, ikaw nakakulang lahat ni Corona. 
Basta ligtas na naman po ako, okay na yan. Oh, ligtas ka lang. Ang lahat, ang ganun, umakakit. Pakita mo si Ate Arlene dahil very, very aggressive in Seoul Mill kasama ang Dugimi family. Pag-akit ng langit niya, meron yung reward sa Panginoon. Amen. Ilang kaliwa ang naibigay mo sa Panginoon, Mrs. Ms. Arlene Dugimi, na asawa ni Ryan Dugimi, na magmimisyon sa ibang bansa. Amen. Amen. Ibang bansa ba? O sa Pasinaya Bible Baptist Church under the Tabernacle of Faith Ministry. No? At sasabihin, Arlene, because your faithfulness, ito ang kutuhan ang bibigay ko sa iyo. Bibigyan ka ng gintong tricycle. My friend, ito ang dapat natin gawin para sa Diyos. Because the church is loved by the Lord Jesus Christ, kaya dapat natin bigyan ng honor. Kung paano iniibig ng Diyos ang simbahan, ikaw, dapat mahalin mo din ang gawain ng Diyos na itinilaga sa iyo. Kung gaano minamahal ng Panginoon ang bawat kaluluwa, dapat ganun ka din. Mahalin mo rin ang kaluluwa ng higay ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 25, the Bible says, Husband, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Para sa atin. Ganyan ang dahilan. Yan ang dahilan. That's why we need to honor the first institutions that God has given to us and that is the church. Ang hapat na sabi ito, because the church being cleansed by Christ, nilinis ng Panginoon. 1 Corinthians 6, verse 11, it says to some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and be by the Spirit of our God. Kaya ako sabihin na ang dumi-dumi mo, Tapos sabihin mo, Pastor, hindi ako mapatawad, kaya hindi ako pwedeng kumanda sa church, magpakanda sa church, kasi marami po ako nagkakasala at wala pa po ang conviction sa akin. Naku, huwag mo sasabihin yan. Not seriously, no? Why? Because you are washed, sanctified, and justified by God. Nanginig mo ba ako dyan? Kung saan sa ako tinitingin? Focus ako yun. Don't say that you are not able and capable to sing for the Lord. Pag binigyan ka ng chance, grab it. It is an opportunity for us to give glory to God in our lives. But do not say, Pastor, wala pa akong conviction. Ano wala kang conviction? Sino bang nagko-convict sa'yo? Ayo po. Hindi ako. Ang banal na espiritu ang magko-convict sa'yo. Kaya kung sasabihin mo wala kang conviction to do soul winning, ako, delikado yun. Kung wala ang conviction ng Holy Spirit, to clean our church, naku, delikado yun. Ang conviction, ito yung sinasabi ng Banal na Espiritu, Sophie, nakita mo, merong balat ng candy, kunin mo na yun, oh. Uy, kunin ko ba yan? Nalang nakakita, eh. Hindi ko na kumunin. Ano, nakakita ka na ng pera yung sa kalsada, eh. Nung nakita mo, walang, nakakita ng pera, sabay, Kumari, papir tayo, papir tayo, tubig ko, bumaba, baba, kapano, pinukuha ko ang mga. Okay, ang nila ko ganun. Wala naman nakakita eh. Pero may conviction yun. Soli mo yan. Linisin mo yan. May nakita kang baso doon sa lababo. Hugasan mo na yan. Meron naman yung sponge, meron naman yung panghugas, di ba? I think the Lord, nagsasipag na mga young people kagabi, no? Uli pa na pagalitan ni Ate Shea. Hindi maghuhugas, no? Ate Shea, no? Sana kahit hindi kayo pagalitan, pag nakita ninyo yun, hugasan nyo na, kasi hindi nyo naman huhugasan yun para sa para sa kapag kay Pastor, kahit Ate Shea. Hugasan nyo kasi nakita nyo marumi at gusto nyo maging maayos ang simbahan. Amen? Gusto nyo bang sabihin ng mga tao sa paligid, ba't ganun yung church ng Tabernacle of Faith Baptist Church? Sa harap ng church nila, meron dalawang bote ng Alfonso. Nung nakita ako dyan, oh. Sabi ko, Julius, ang narito. Parang may dalang bote dyan. Sino kayo numan mo? Sabi ko, si Kira Ryan po. Ah! Opo, inubos nga ni Michael yung isa po dyan. Nasa tapat ng church. Andyan, oh. Sa may garden natin na napakaganda na dati may nakalagay I love TFBC. Ayan, puro na lang I love Graba. Wala nang naglilinis. Sino gusto niyo maglinis? Kayo na po, pastor. Sige, eh. Papalinis ko na lang yan. Magbabayad na lang ako. Ayong kulungan eh. My friend, 
Listen to this. Mahalin mo ang gawain ng Diyos. At mahalin mo ang gumagawa sa gawain ng Diyos. At mahalin mo ang mga tao sa gawain ng Diyos. Magmahalan tayo. Why? Because God purchased us by His blood. The Lord Jesus Christ our chief corner. And the Lord Jesus Christ loved the church. And Jesus Christ cleansed us. Ito ang reason but that's why we need to give all more. The, answer to the institution that God has given to us and that is the church. Yes, we're talking, talking about the physical appearance of our church and also we're talking about the soul inside this physical church. Dalawa yan, kung mahal mo ang gawain ng Panginoon, mamahalin mo ang tao sa loob ng gawain ng Diyos at ang building. Kaya siguro hindi pa binibigay sa akin ang, ang, ang property. Kaya hindi yung analogy doon. Siguro kaya pasko hindi pa binibigay sa inyo yung property kasi doon sa property na meron kayo ngayon yung inupahan nyo, hindi nyo nga maayos-ayos eh. Ang dami ng kalat dito sa gilid, oh. dito pa yung mga yung piano na sira, nandito pa yung mga basura. Sabi mo, ah, dito pa hindi pa nililis. Pastor, sinong gagawa niya? Kayo rin po, Pastor. Kasi kayo na po ang preacher, kayo na po ang administrator. Kayo na lang lahat po, Pastor. Kasi hindi po namin magagawa. Yan, busy po kami. Saan? Busy po kami sa mundo. Saan? Sa ML. Sa gala. Maraming pinagkakabis yan eh. Why not you to give ample time for the Ample time na nga lang eh. Yung libre oras na lang para sa Diyos. Eh, hindi ko kasi magbigay yung priority ng oras. Kahit konti. Practice ka ng choir. Practice ka na ng practice ng TikTok eh. Saan ko kaya pakita? 15, 16, 20, 21. Sa nasa choir, no? Wow! Hindi ang tao kumakanta dyan. Yung nisay ng para sa Diyos. You know, kung mahal mo ang gawain, kung mahal mo ang Diyos na sinasabi mo that you're seeking God's kingdom, dapat mahal mo ang ministeryo na ibinigay ng Diyos para sa iyo. And lastly, hello, for us to be able to seek His righteousness, not only to heed His word, and when you heed the word of God, hindi na mahirap sa iyo ang magbigay. Kaya ano bang meron ka? Oras, talent, and treasure, hindi na magiging problema yan. At hindi na rin magiging problema sa iyo ang mahali ng kanyang gawain kasi you know His word and you are seeking God's kingdom. Okay? Pang-apat, and which is the last. The first among the Christian enterprises. Ang kauna-unahang dapat na hanap buhay o trabaho. Enterprise means trabaho ng isang Kristiyano ay soul winning. Hello? The first among the Christian enterprises should be the soul winning. And that is the very purpose of God why you got saved. One is to give Him glory by doing, by seeking His kingdom. That is the first. And to heed His word and follow His commandments. And what is the point? Second point? Follow His commandments. And what is the commandment? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go and teach all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. That was the first commandments that God has given to us, given to the apostles, before siya mag umakit sa langit. Amen? Iniwan ng Panginoon yan. Sana ganun din po ang maging trabaho natin. Huwag kang maging complacent. Huwag kang maging relax. Huwag kang maging kumpante sa lahat ng gawain mo. Ligtas na po ako, pastor. Kaya wala na pong problema. E paano yung Matthew 28 verse 20 to 20? Yung great commandment ng Panginoon sa atin. Hello? Kung talagang gusto mo na sagutin ng Diyos ang desire ng puso mo, seek His kingdom and His righteousness. Why we need to be uh, should be the soul winning as our enterprises. Number one, because our Lord Jesus Christ has commanded the Christians witness for Him. Dahil ang Panginoong Masa Kristo ay nagutos ng bawat Kristiyano ay 
maging saksi niya. Lucas ng Panginoon, Matthew 28, verse 19 to 20, or let's say 18 to 20, All powers given unto me from heaven and earth. Sabi ng Bible, Go, Go, ye therefore, and teach all nations. Kapag nag-go ka, you are doing the soul winning. Kapag nag-teach ka, you are doing the soul winning. At kapag yan ay nakakilala na sa Panginoon, ang sabi ng Bible, and baptizing them in the, in the, in the Father, and the Son, and the Holy Ghost. And after that, i-disciple mo siya. Teaching them to serve all things whatsoever I have commanded you. I-multiply mo yung sarili mo. Huwag mong i-share sa kanya yung katamaran mo, yung laziness. Huwag mo ituro sa kanya yung pagbubulang sa gawain ng Panginoon. Huwag mo ituro sa kanila yung katamaran. Bagos ang ituro mo sa kanila, sabi ng Panginoon, and teaching them to serve. All things whatsoever I commanded you, yung inutos ng Panginoon, hindi yung inutos ng Diablo na kasinungalingan. Sa John chapter 8, verse 44, Father of life. At tinuro ng Panginoon sa atin. Marami. Tuturo mo yun. Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po doon, sa Acts chapter 1, bago makit ng Panginoon sa langit, ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8. Are you still there? Amen. Sabi dito, but ye shall receive power. Ano yung power na hindi ng Panginoon sa kanila? Yung sinabi doon sa Matthew 28 verse 18, that all power is given unto me from heaven and earth. May kapangyarihan ka. Hindi ka man si Superman, hindi ka man si Batman, hindi ka man si Wonder Woman, o ano mang man-man, eh man, ikaw anak ng Diyos, at ang anak ng Diyos binigyan ng kapangyarihan na mula sa lami at sa lupa. At ang sabi ng Panginoon, that what? After that, the Holy Ghost come upon you, and you shall be witnesses unto me. Ikaw ay magiging saksi ng Panginoon sa Kristo. This is the reason why we need to prioritize ng ating enterprises should be soul winning. Ng ating hanap buhay, ng ating trabaho, ng ating business ay ang soul winning. And our business partner is not the world, but our business partner is our Lord Jesus Christ. He is our boss. He is the owner of everything. And we are the steward. We are only the manager. Be a good partner of God in this business. What is your business? Monkey business? What is our business? Engaging to the world? But let this business of soul winning be priority of our Christian life. Should be our priority. Kahit to saan ka, my friend, kahit ikaw ay nasa opisina, always share the goodness of God of salvation. Kahit na nag-aaral ka, be an example. Share the goodness of God. Kahit na saan kang trabaho, be honest. Share the gospel of salvation of God. Magagawa mo yan. Meron paraan. May hihiya po kong pastor. Magbigay ka ng truck. Hindi ka magsalita. Magbigay ka lang ng truck. Kaya mo ang banal espiritu. Hindi naman ikaw ang magliligtas. Hindi ka tagapagligtas. Ang tagapagligtas ang Diyos. Do whatever command by God, the instruction of God, to go. Magturo ka lang. Magshare ka lang. Magbigay ka lang. Hindi ka ang magkukundik ang Panginoon ang magkukundik para mahalik ka siya. What else? Why we need to enterprise? Why we need that soul winning is our first priority in terms of business? Because the power of God Spirit available to those who witness. Huwag kang matakot. Huwag kang magulunihanan. Handa ang bawal ng Spirito ang kumilos para dyan. Luke 24, 49 says, And behold, I said the promise of my Father upon you. Listen to this. But tari, pagtiisan mo ye in the city of Jerusalem, 
Pagtisan mo ang nanay mo, pagtisan mo ang tatay mo, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, pagtisan mo ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, ang asawa mo, lahat ang mga tao sa paligid mo, pagtisan mo, tari. Until you be in good with the power from high. Amen? Amen. This is the reason why we need to do what God's been doing. Because those who follow Jesus should be fishers of men. Tayo po yan. And he said in Matthew chapter 4 verse 19, as he said unto him, follow me, and I will make you fishers of men. Maging mga malalakay ng mga tao. God's power is enough for us. Mark chapter 1 verse 17, and Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you become fishers of men. Fishers of men is not keepers of aquariums. Okay? But fishers of men is going outside of the aquarium looking for the soul na dadalhin mo sa Panginoon. Because the Christian's duty is to be an ambassador for Christ. That is our duty. This is our duty. Hello? To become ambassador. What is the job of the ambassador? Ang basang Pilipinas nagpapadala ng ambassador kasi si Presidente Duterte hindi na makakapunta sa ibang bansa. Kaya magpapadala na siya ng envoy o ng ambassador. It means siya yung representative ng bansang Pilipinas sa Egypto, sa Amerika, sa Saudi. Ambassador siya doon. Siya yung representative. At ang Panginoon, tayo ang representative sa mundo ito. Kasi baka ang Diyos, pag nagpakita sa kanila, ako, Panginoon, baka hindi maniwala. Tuloy, may mga tao nagsasabi, I am the Son of God. Ngayon, owner na ng mundo. Dati, appointed sons of God. Ngayon, may ari na ng mundo. At ikin, ako ba yun? Ambassador lang tayo. Representative. And the job of the ambassador is to promote God's goodness. Ang trabaho mo ng ambassador ng Pilipinas sa Amerika is to promote the goodness of the Philippines nation. Hindi siya magsisira. Hindi siya gagawa ng kalukuhan. Aayusin niya lahat ng problema ng mga tao doon na Pilipino. Sa Saudi, kapag may problema, siya yung tagapag-ayos. Tagapag-reconcile. And that is our very duty as a Christian. Being an ambassador, we are we are commanded by God to reconcile people na walang pagkakilala sa Diyos para makilala niya ang Panginoon. But not to provoke them into danger. Not to provoke them into miserable life. Hindi mo sasabihin, wala akong pakisayo. Wala akong pakisayo. Dapat may pakika kasi ang ambassador ng Diyos ay merong pake sa kaluluwa ng mga papahamak. Ganun po ang trabaho ng ambassador sa Saudi, minaligtas na naman na mapupugutan ng ulo because ang ambassador ang naging mediator. Ikaw ay mediator para madala mo ang kaluluwa ito sa Panginoon. Ikaw ang magre-recon sa tutulong. Ipapakilala mo that there is one God who is able to save you from the India. Kina dito kapatid sa 2 Corinthians 5 verse 20. Now then we are ambassadors of Christ as though God did beseech you by us. We pray you in Christ then but you reconcile to God. My friend, this is the very duty of our lives as a Christians. Putting first things first in our Christian life. Now, How's your heart desire? Kamusta ang inyong nasa ng inyong mga puso? Sabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you. Dabas ko na ulit. Sabi niyo na na. Ito yun eh. Oh. This is the list of your heart desires. Nandito lahat ang listahan ng inyong mga heart desires. Are you desire? Meron kayo na Hindi kasi na, Mark, hindi ko naman yung pop yun. Nasulat yun ha, yung mga heart desires yun. You are hoping that all your heart desires ay sasagapin ng Panginoon. Wala naman rito siguro na nagsabi, sinulat ko pang pastor, yung heart desire ko. 
Pero kung hindi masagutin ng Panginoon, okay lang. Hindi naman, di ba? By faith, humihingi ka sa Panginoon. That is your heart desires. Ang sabi ng Bible, and all, and all these things shall be added unto you. Pero, yung salita niyo, yung statement na yun, nasa pangalawang pangungusap ng Panginoon sa Kristo. Kung mababasa niyo sa mga Bible na hawak ninyo, red letter yon ang Panginoon sa Kristo ang nagsasalita. Sa pangalawang statement, sabi niya, and all these things, all your heart desires, shall be added unto you. Pero before doon, sa second statement, merong first statement na dapat natin gawin. And that is our responsibilities. And what is our responsibilities? But seek ye first. Hello? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. God is a gracious God. God is a loving God. That's our, those attributes of God. Nag-aaral tayo, di ba mga Bible school student? Yan ang attribute ng Panginoon. He is a loving God. He is a merciful God. He is a gracious God. Kaya itong mga panalangin mo ito, walang imposible sa Diyos. Ito mga panalangin mo ito, mga desire ng puso mo, kayang-kayang sagutin niya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nothing is impossible with God. Sabi ni Apostol Pablo. Pero, ang tanong, magagawa ba natin at kaya ba natin gawin na unahin muna ang Diyos? Kung si Kuya Mark ba nagkatrabaho sa EPSA, Kapag siya ba hindi nagtrabaho, papasilihin pa siya ng kanyang kumpanya. Kung si Ate Kimba ay sumisweldo ng malaki, siya ba ipasasweldohin ng kumpanya nila kung siya ay hindi lagi pumapasok at hindi sumusunod sa patakanan? Hindi. Ganon din sa Panginoon. Kung hindi yung ginagawa ang will ng Diyos, yung desire ng puso mo, matitenga, matitenga at matitenga. Psalms 37 verse 4, last verse, before we end. Psalms 37 verse 4. Are you ready? Paano? Sagutin ang Panginoon, inside ng puso natin. Delight. Delight. Hindi dilat ha. Delight. Magpakaligaya ka naman. Delight yourself in the Lord. And how can you delight yourself in the Lord kung hindi mo sinisik ang kanyang tingnan? Kung hindi mo sinusunod ang kanyang righteousness. The Bible says, if you delight in the Lord, sabi niya, you can give it, and you shall give, you shall give the desires of thy heart. This is your desires. The challenge is, let us two things, first things, first in our Christian life. And that is the Lord Jesus Christ. His kingdom and His righteousness. Be a concerned Christian. Concerned to the ministry that God has given to you until now. Don't be complacent. Don't be relaxed. But always be aggressive and critical in every ministry that God has given to you. Perform the duty of a good Christian. But someday God will tell us to you, good job, my faithful servant. You deserve a blessing. You deserve to fulfill your heart desires because you are faithful. Panginoon, maraming maraming salamat po sa gabi nito na kami, Lord God, ay natuto na yung salita. Natapos namin, Panginoon, ang sahe ng Christian putting first things first. <clears throat> In Matthew chapter 6, verse 33, There are some Christians who are concerned about the things of the Lord, 
Pero meron din naman mga Kristiyano who seek to put the Lord first in his life. And thank you because tonight we are able to understand that we must desire to fulfill and to become concerned to the things that you are given to us. And that is fulfilling the Great Commission. Thank you, Lord God. Nang lahat ng mention mo patungkol sa mga bagay na dapat po namin unahin bilang isang Kristiyano ay nararapat lamang na gawin kami sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat inuro mo sa amin that we should be the Lord Jesus Christ is our companion. We should be that the Bible is the Christian books that we need to read and to heed. We should be the first part of our Christian's earnings ay yung tithing or yung giving. And the first among institutions honored by the Christians should be the church. And the first thing among the Christians' enterprises or business should be soul winning. Thank you, Lord God, for this message that we realize namin and prioritize the main thing. Main thing, the main thing. We should main thing, the main thing. And that is you, Father God, in our lives. Lord, help us to become a blessing We have a lot of heart desires here, written from this piece of paper. Alam namin, Lord God, may mga pangarap dito na mahirap, abot. Mga parang feeling namin, imposible. Mga parang feeling namin, hindi namin kaya mag-achieve. But Lord, we know that nothing is impossible. Really. May pangarap kami malaki, Lord God. May pangarap kami ng sarili namin. But at the end of the day, we are praying that let your will be done. But for now, Lord God, we are trying to seek you first. Your kingdom and your righteousness. Thank you, Lord God. We praise you and uh, we praise you and we worship you, Lord God. We thank you, Lord God, and we exalt you in the most highest place. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang makuri. Sa iyo ang masalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyo, Church. We got beyond the glory. Are you blessed? Amen. Sana, kung talagang seryoso kayo sa heart desires ninyo, nakita ninyo ang sekreto, seek God's kingdom. Be our Lord Jesus Christ ang maging kumpanyo ninyo sa inyong buhay. Maging kasama ninyo to achieve the dreams of your life. And for you to achieve this life, this, this desires of your life, imitate His righteousness by hearing the Word of God amen, amen. and follow His words and everything shall be added to you. And we call on our leaders for our exology.
Thank you so much, Brother Neil. Marami salamat po sa inyo lahat. Sabi ng Bible, give and it shall give unto you. Good measure, press down, check it together, run it over. Kung bigay at ibabalik sa inyo ng Panginoon, nagdobit, ikit, siksik, iglip, at nag-uumapaw. Amen? Ganun ganun lang, that will be our first earnings, no? Yan ang ating earnings kung pagbibigay sa loob. We believe in the principle of sowing and reaping. Whatever you sow, you will reap. So, don't worry about giving because ang Panginoon naman ang nagbibigay. Amen? So, maraming maraming salamat po sa lahat po na kasama po namin sa online streaming, sa ating live. Thank you so much. God bless us all. Thank you, Pastor Adona. Thank you, Pastor uh, Dar Miller. Thank you, Sister Leticia from Mexico. MBC Brethren from Mecas, Macan, Texas, USA. From TFBC, from MIBC, and all over the world. Thank you so much for being with us tonight. And God bless you all. Happy birthday, Pastor Darren. Thank you so much for your love, for your faithfulness, and for your great, great partnership with us. Continue to pray for one another. Pray for Brother Noel, Sancho, and Josh, and of course, with Julius, Tang, and Michael, na sila ay makarecover na uli, at makapagtrabaho na, at maging yung kanilang na aksidente, ay maging okay. Kaya ang pag-uusap nila mamaya, doon sa barangay, ay masesan na. God be all the glory. Ingat po tayo lahat. Babay muna po. See you on Thursday. Amen? Amen. Pag-alala ating leader to sing us a closing prayer, and we will pray for our heart desires. Let's just agree with that. Talking about your ating leader. Nawa, Panginoon, lagi ka namin kasama. 
at uh, mabigyan ka namin ng pagpuli at higit sa lahat ay mabahagi namin ang kabutihan ng iyong banal na salita at ng iyong kaligtasan sa bawat isa. Pagpalaay mo kami, ingatan mo kami sa aming pag-iwalay. Ikaw ang magabay sa aming Panginoon ang bawat sasakyan, sinasakyan at masasakyan ng mga transportasyon na aming nagamitin. Ikaw ang mag-ingat at pala kung paano mo kami dinala sa lugar na ito ng ligtas at payapat masaya. Dalin muli kami sa aming mga tahanan ng ligtas, payapa at masaya. At may bahagi namin ito sa aming pamilya ang tunay na kasiyahan ng isang kristyano na nagbubula sa inyo. Ngatan niyo ang mga nagbubutis, sila uh, Cherislin sa kanyang pananganak, at ang mga karamdaman, ito nga pong pagalingin, at higit sa lahat ng inoon, ang lahat ng mga tao na hindi pinakakilala sa iyo, na magamitin mo kami kung sila naman ay makasumpong sa kaligtasan mula sa iyo. Ngayon rin Panginoon ang aming desire to acquire the, the, the properties. Thank you Lord God because uh, you gave us a chance Father God upang sagutin, tugunin ang aming mga pananangin, desire ng aming puso. Lord, nawa, ito ay maging fruitful, maging punay na blessing at kausapin mo ang may-ari na ito upang siya naman, Panginoon, ay magtiwala sa amin sapagkat ito ay para sa iyong gawain. Pagpalain mo ang bawat isa, ngagal mo ang bawat isa, tabayan mo ang bawat isa, sa iyo ang papuri, ang kaluwalatian, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Isa Kristo, Diyos sa Kapagligtas. Ingatan mo ang bansang Pilipinas, ang bansang Israel, for the peace of Jerusalem, praying for the salvation of the Jewish people. Help them, Father God, even the missionaries local and abroad, and all pastors all over the world, bless them and keep them safe and sound. We praise you and thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you.